नमस्ते वेलकम टू गुड हेल्थ असल फैब्राइड यूटरस अंटे इंदो इबंध फेसर इवे एन रखा उ वीट की सर्जरी मतमे परषारा लेक मंदल तो तग्चा इट सदेहाल क्लारीफ चेयरान मन तो स्टूडियो यशोद हास्पल सीनियर गैनकालजिस्ट डाक्टर अनीता कुन्य गार नमस्ते मैम सो फस्टली असल फैब्राइड यूटरस अंटे एस्तु दी कारण फैब्रॉइड यूट्र फस्ट मन की काम टर्मोलजी अंदर की तल फ्रॉइडे तेजी इट इस कैंसर ट्यूमा का अंत इध कैंसर का इट इस बिनाइन ग्रोत गर्भाशया मन की त्री लेयर्स मूर् पुरा उ मिडल इनर अं अवटर अटा सो मन की इनर लेयर अंत चाल लपल उ लेयर नीचे मन की नलसरी वस्तु मिडल पोर्शन आफ् द यूट्र अंत गर्भाशया मन की मजल लेयर्स उ यह लेयर नीचे मन के एक्स आफ ग्रोत अभी फैब्रॉइडला मारत दट फैब्रॉइड यूट्र काम मन गर्भ सी चूस्त फैब्रॉइड्स बट एपड़ना मन गर्भ सी गर्भ सी मौत दट इज़ कॉल सर्वी रेरली मन गर्भ सी पक्न फैब्रॉइड चूड़ी बट काम फैब्रॉइड्स अंत यूट्र नीचे आरिजन उमनली नैक्स्ट क्वेश्चन अड़गन मन की काम काज जेनेटिक काजेस फस्ट थिंग फैमिल हिस्ट्री फैमिल इफ युर मदर डाटर आर् युर ग्रांड मदर हिस्ट्री उ मन की इंक्रीज झास्ट फैब्रॉइड्स उज आफ आसैट अं अर्ली मेनार की लेट मैन पॉज अटा अंत ने तुंदर वो ने लेटे ने प्रला अंत मेन पॉजे अटैंड आवर को मे फिफ्टी प्लस अना मन की ने उ वाली हई रिस्क आफ हारमोन एस्ट्रोजन एक्सपोजर वाल फैब्रॉइड स थर्ड काजेस एंटे ओबासीट ओबासीट वाल मन के फैट मेटबालिज एक्विस्क मन की ईस्ट्रोजन हारमोन ब्रेकडउन एक्वेदी फैब्रो चास्त इलाटी मन की इंका वेरे काजेस एंटे कंसमशन आफ कैफी अं आलोहल फर् लांगर टाइम दे आलो इंड्यूज द चास्ट आफ फैब्राइड रेस अटा कोई रेस फर् एग्जापल आफ्रिकन एशियन रेस वाल की फैब्राइड चास्स एक्वि इधना हारमोन मेडन वाड़न एस्पेषली ईस्ट्रोजन टाबेट कैन इंड्यूस द फार्मे आफ फैब्राइड्स अंड जनरल अंत एन टाइप आफ फैब्राइड्स अनेस्ताई मैम जनरल यस फैब्राइड्स अभी चाल वेरईटी उ इपड़ नीने गर्भाशया वड्डल फैब्राइड्स अटा फैब्राइड्स लोकेशन दाने बटी मन टाइप चपता फर् एग्जापल जस्ट षो पिचर पिचर चूप्चि माटदा ओके रईट सो दिश ग गर्भ सी मन गर्भ सी चूँगी एक् फैब्राइड्स उव्रीवे दर् इज फैब्राइड्स अंत मन की एक्ना फैब्राइड्स रावचु लोपल नीचे वैब्राइड्स की मन सब म्यूकोसल फैब्राइड्स अटा गर्भाश वाल वैब्राइड्स की मन इंट्रा म्यूरल फैब्राइड्स अटा गर्भाशे अवट सैड वैब्राइड्स की सब सीरियजल फैब्राइड्स अटा दिश इज काम टर्मोलजी इकड़कूड मन की ग्रेड्स कैटगरी आफ फैब्राइड्स उदीम चाल इंपारटेंट एंकंटे फैब्राइड लोकेशन दाने बटी ट्रीटमेंट मारत ट्रीटमेंट अप्रोच मारत रूट आफ सर्जरी विल बी डिफरेंट सो इधर तेज ना की सर्जरी रईटा ना की मेडन पंचे ना की सर्जरी का नीन मेडन तो द्वारा का ना सर्जिकल थेपी द्वारा का ट्रीटमेंट मन की कैटगरी आफ फैब्राइड्स चपाले और स्टाडर्ड वी हाव सोसईटी आफ आबिक्स अं गनकालजी कॉल एस फीगो सोसईटी सोसईटी में अ बोर्ड हाज कम टू कंसनस वेर इन वी हाव कैटगर दिस् फैब्राइड्स इन टू मेन सैवन कैटगरी अभी एंटे ऐस ए टोल यू आल सब म्यूकर्जल इंट्रा म्यूरल अं सब सीरियसल फैब्राइड मन की वैरईटी उ अभी एंटे इलांट इलांट फैब्राइड्स सो मेर जाग्रत चूस्ते इकड़ मन की चाल वेरईटी उ जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अं सैवन कैटगरी वरकू उ इधे मन की ये फैब्राइड एक्ो ये टाइप आफ ट्रीटमेंट इवा डिड बेस्ड आ फैब्राइड की सिमटम्स एला उ मैम अंड दी एग्नोजर यस काम एंटे रूटीनली फैब्राइड्स आर् वेरी काम इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रूप रिप्रोडक्टिव एज ग्रूप अंटे बिटी फाइव टू थर्टी एट फारटी इयर्स 
ఈ ఏజ్లో చాలా కామన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ రూటీన్గా మనం స్కాన్కి వెళ్తేనే ఫైబ్రాయిడ్స్ పికప్ అయిపోతుంది అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ టు థర్టీ పర్సెంట్ ఇన్సిడెంటల్ ఫైండింగ్ ఆఫ్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉంటుంది కానీ ఫైబ్రాయిడ్స్లో కామన్ సిమ్టమ్స్ అంటే ఏంటి ద ఫస్ట్ కామన్ సిమ్టమ్స్ బై ద టైమ్ మన లేడీస్ మన దగ్గర వచ్చినప్పుడు హెవీ మెన్స్ట్రియల్ పీరియడ్స్లో వస్తారు అంటే నెలసరిలో చాలా హెవీగా పీరియడ్స్ గడ్డలాగా పడుతుంది కడుపు నొప్పి వస్తుంది పీరియడ్ మంత్లీ టూ టైమ్స్ త్రీ రెండు సార్లు మూడు సార్లు ఫ్రీక్వెంట్గా పీరియడ్స్ వస్తుంది బ్యాక్ పెయిన్ హెవీ పెయిన్ కొన్నిసార్లు ఎలా అంటే ఫైబ్రాయిడ్స్ చాలా పెద్దగా ఉన్నాయంటే ప్రెషర్ సిమ్టమ్స్తో వస్తారు అంటే యూరిన్ సిమ్టమ్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ యూరిన్ ఉండొచ్చు ఫైబ్రాయిడ్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ బ్యాక్ సైడ్ అంటే గర్భాశ నుంచి పోస్టీరియర్ ఉంది అంటే వాళ్ళు ప్రెషర్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిపేషన్స్తో వస్తారు కొన్నిసార్లు మనకి ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే చాలా ఇయర్స్ నుంచి ప్రెగ్నెన్సీ ప్లాన్ చేస్తారు బట్ దే విల్ ఫెయిల్ టు కన్సీవ్ అ బికమ్ ప్రెగ్నెంట్ సో ఇలాంటివి కూడా మనకి వీసీ ఫైబ్రాయిడ్స్ రేర్లీ వీసీ పేషెంట్స్ కమింగ్ విత్ పెయిన్ఫుల్ ఇంటర్కోర్స్ ఆర్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ డిశ్చార్జ్ వైట్ డిశ్చార్జ్ ఆర్ బ్లడ్ స్టెయిన్ డిశ్చార్జ్ ఫోల్ స్మెల్లింగ్ డిశ్చార్జ్ మనం క్లినికల్గా చూసినప్పుడు సర్వైకల్ ఫైబ్రాయిడ్ అంటాము అంటే గర్భాశయ నుంచి మౌత్ ఆఫ్ ద యూట్రస్ సర్వీక్స్ అక్కడి నుంచి కూడా ఫైబ్రాయిడ్స్ రావచ్చు కొన్నిసార్లు మల్టిపల్ ఫైబ్రాయిడ్స్తో పాటు ఇలాంటివి సిమ్టమ్స్ కాంబినేషన్స్లో కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది ఎక్కువ రోజు బ్లీడింగ్ ఇది నార్మల్ కదా నా ఏజ్కి అని నెగ్లెక్ట్ చేసేస్తారు ఫార్టీ ప్లస్ లేడీస్ యూజువల్గా బై ద టైమ్ దే కమ్ దే డోంట్ కమ్ ఫర్ యాక్చువల్లీ ఫైబ్రాయిడ్ దే మీట్ ఆర్ ఫిజిషియన్ కలీగ్స్ దే మీట్ ఆర్ ప్రాక్టీషనర్స్ దేనికి అంటే ఆయాసము చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది నాకు పని చేయడానికి అస్సలు లేదు మేడం నాకు ఇబ్బంది ఉంది ఎందుకంటే వీక్నెస్ వీక్నెస్ ఎందుకు అవుతుంది ఇక్కడ ఎక్సెస్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్తో పాటు హిమోగ్లోబిన్ డ్రాప్ అయినప్పుడు దే బికమ్ అనీమిక్ మెజారిటీ ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ ఉమెన్ దే కమ్ టు అవర్ క్లినిక్ అంటే క్లినిక్కి వచ్చినప్పుడు మెజారిటీ వాళ్ళు అనీమిక్తోనే వస్తారు వాళ్ళకి కొన్నిసార్లు తెలియదు ఈ ప్రాబ్లం నాకు నాకు ఎక్సెస్ ఆఫ్ మెన్స్ట్రల్ బ్లీడింగ్ అవుతున్నది నా గర్భాశయాలు ఫైబర్స్ ఉండొచ్చు అని కూడా తెలియదు అనీమిక్లో వచ్చినప్పుడు మనం రూటీన్గా స్కాన్ చేసినప్పుడు పికప్ అయిపోతుంది సో ఇలాంటివి వెరైటీగా మనకి సిమ్టమ్స్ కాంబినేషన్ కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవ్వచ్చు అండ్ మ్యామ్ అంటే యూటిరాయిన్ క్యాన్సర్కి అండ్ ఫైబ్రాయిడ్ యూటిరస్కి రెండింటిని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేసి చూస్తారు ఇది చాలా మంచి క్వశ్చన్ అమ్మా యూటిరాయిన్ ఫైబ్రాయిడ్స్ యూజువల్గా నేను చెప్పినది స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను ఇట్ ఈస్ అ నాన్ క్యాన్సరస్ గ్రోత్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ బినైన్ గ్రోత్ అనమాట మెజారిటీ ఆఫ్ ద వైజ్ ఇట్ ఈస్ బినైన్ గ్రోత్ 1 in 2 per 1,000 people. And 1,000 people ki manna ki fibroids unna appidu, wala ki okkuru ko rondu ko leo myo sarcoma anni changes laga maartthadi. Ila tattavi patients ke man, manamu high risk patients unta ar, usual ga. High risk patients and ANT, morbid obesity, hypertension, strong family history, wala history lo manna ki leo myo sarcoma history unta di. Usual ga diagnosis hu అల్ట్రాసౌండ్ స్కాన్లో బేసిక్గా స్టార్ట్ అయితే కొన్ని స్పెసిఫిక్ స్కాన్స్ ఎంఆర్ఐలో కాంట్రాస్ట్ స్టడీ అని ఉంటుంది వేర్ వీ సీ ద బ్లడ్ సర్క్యులేషన్స్ ఇలాంటివి గడ్డలు ర్యాపిడ్గా గ్రోత్ అయిపోతుంది అంటే మనకి తెలియదు పేషెంట్స్ వన్ మంత్లో సిమ్టమ్స్ స్టార్ట్ చేస్తారు సడన్గా వచ్చేసి సిమ్టమ్స్ తగ్గదు మెడిసిన్స్ వాడితే తగ్గదు సైజ్ ఆఫ్ ద ఫైబ్రాయిడ్ ఇస్ గ్రోయింగ్ ర్యాపిడ్లీ ఆన్ ద స్కాన్ దే లూజ్ దే అర్ వెయిట్ దే ఆర్ బ్లీడింగ్ టొరెన్షియలీ స్కాన్ కానీ ఎంఆర్ఐ కాంట్రాస్ట్ చేసినప్పుడు బ్లడ్ ఫ్లో చాలా విపరీతంగా ఉంటుంది దిస్ ఈస్ ఆల్ అ రిలేటివ్ వే టు అనలైజ్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇది క్యాన్సర్గా మారుతుందా బట్ అల్టిమేట్లీ మనకి ఏంటంటే బయోప్సీ ఇస్ అల్టిమేట్ స్క్రీనింగ్ ఫర్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్స్ బికాస్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఆర్ యూజువలీ బినైన్ ట్యూమర్స్ అండ్ చాలా మందిలో కామన్గా చూసే మరో ప్రాబ్లం ఏంటంటే సిస్ట్ ఫామ్ అవ్వడం అండ్ సిస్ట్ని ఫైబ్రాయిడ్స్ని రెండింటిని ఎలా డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి ఇది కూడా మంచి క్వశ్చన్ సిస్ట్ వేరు ఫైబ్రాయిడ్స్ వేరు సిస్ట్ అంటే మనకు ఒక క్యాప్సూల్స్ ఉంటుంది సిస్ట్ యూజువల్గా మనము ఓవరీలో చూస్తాం ఓకే and they are filled with water fluid content undochu blood undochu or some dirty materials it is not a solid mass solid mass kani hard mass undadu fibroid is because it comes from the muscular layer it is a solid mass a hard mass usually ga manam clinical ga examination chesinappudu it feels very firm for us but cyst ilanta undadu cyst lopala oka capsules untadi fluid untadi there is one condition called as adenomyoma adenomyoma and fibroid ni differentiate cheyadamu chaala cha
అండ్ అంటే పిల్లలు లేని వాళ్ళలో ఈ ఫైబ్రాయిడ్ యూటరస్ అనేది ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది అవును మంచి క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేయాలంటే నేను ఒక పిక్చర్ మీకు చూపిస్తాను అది మంచిగా మీకు అర్థమైపోతుంది సో పిల్లలు కావాలి అని చాలా ఇయర్స్ నుంచి ట్రై చేసి వాళ్ళకి మనము కొన్ని కాజెస్ని రూల్ అవుట్ చేయాలి పడుతుంది అది బేసిక్ స్టార్టింగ్ ఏంటంటే స్కాన్ స్కాన్లో గర్భాశయాలో ఏదైనా పాలిప్స్ గడ్డలు ఉందా అని తెలుసుకుంటాం నా మనకి గర్భాశయాలో ఏమున్నాయి వీ హ్యావ్ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ పిల్లలు కావాలంటే గర్భసంచి గర్భసంచి దగ్గర దట్ ఈస్ ద సర్వీక్స్ దిస్ ఈస్ ద వచ్చాయినా దీనికి ట్యూబ్ అంటాము ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ అండ్ ఓవరీస్ ఈ స్ట్రక్చర్లో ఎక్కడైనా మనకి పాత్ టు ట్రావెల్ ద స్పర్మ్ అండ్ ద ఎగ్స్ ట్రావెల్ చేయాలి అడ్డం వచ్చేస్తే మనకి ప్రెగ్నెన్సీలో ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఇంప్లాంటేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావచ్చు ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు చాలా అంటే అవి ఫైబ్రోడ్స్ని మనం డిపిక్ట్ చేస్తాము ఇక్కడ ఒకటి ఉంది బయట ఒకటి ఉంది లోపల ఒకటి ఉంది బయట ఉన్నది ఫైబ్రోడ్స్ అంటే మసల్ లేయర్ బయట ఉంది అంటే ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ రాదు బట్ యాజ్ అండ్ వెన్ లోపల దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఇంప్లాంటేషన్ ప్రాసెస్ని ఫ్రమ్ ద ఎంట్రీ పాయింట్ టు ద ట్యూబ్వెల్ పార్ట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు ఒక ఫైబ్రాయిడ్ ఉంది ట్యూబ్ దగ్గరకు ఉంది దట్ ఈస్ బ్లాకింగ్ ద ట్యూబ్ ఇక్కడ ఫైబ్రాయిడ్ లోపలకు ఉంది చాలా దట్ విల్ హెల్ప్ హర్ టు నాట్ కన్సీవ్ బికాస్ ఇట్ విల్ ప్రివెంట్ అంటే గర్భాశయాలు మనకి ఎగ్ ఫామ్ అయిన తర్వాత స్మాల్ బేబీ ఫామ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ ఎంబ్రియో ఎంబ్రియో వెళ్ళి ఇక్కడ స్టిక్ అవుతుంది లోపల దట్ విల్ ప్రివెంట్ ద ఇంప్లాంటేషన్ అండ్ ఎక్స్పెల్ సో ఇలాంటివి పేషెంట్స్కి రికరెంట్ మిస్క్యారేజెస్ ఫెయిలియర్ టు కన్సీవ్ హెవీ బ్లీడింగ్తో పాటే వస్తారు అండ్ స్కాన్ చేసినప్పుడు మనం ఇలాంటివి ఫైబ్రో చూసినప్పుడు వి ప్లాన్ దియర్ ఫర్టిలిటీ ప్రిజర్వేషన్ సర్జరీ విత్ మినిమల్ అండ్ అడ్వాన్స్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ సో దాట్ ఫ్యూచర్లో వాళ్ళకి కన్సెప్షన్లో ఏమి ఇబ్బంది రాకూడదని వీ డిసైడ్ ద ప్లాన్ అకార్డింగ్లీ అండ్ బేసిక్గా అంటే ఫైబ్రాయిడ్స్ని ట్రీట్ చేయడానికి ఎటువంటి క్రైటీరియా అనేది మీరు కన్సిడర్ చేస్తారు కరెక్ట్ నార్మల్గా ఏంటంటే రూటీన్గా లేడీస్ వచ్చేసి ఒక స్కాన్ రిపోర్ట్ చూపి ఇప్పుడు ఎలా అయిపోయింది ప్రాక్టీస్ అంటే వచ్చిన వెంటనే మేడం రిపోర్ట్ చూడండి ట్రీట్ చేయండి బట్ ఇలాంటివి ఎప్పుడు కూడా మనం అప్రోచ్ అవ్వకూడదు ఎప్పుడైనా పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు క్రైటీరియాస్ అంటే సిమ్టమ్స్ క్రైటీరియా అంటే పేషెంట్ దేనికి వచ్చారు ఏ సిమ్టమ్స్ ఉంది పేషెంట్ ఏజ్ ఏంటి ఆ సిమ్టమ్స్ దాన్ని బట్టి బిఫోర్ మనము స్కాన్ రిపోర్ట్ కానీ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిపోర్ట్ కానీ చూసక ముందే చెప్పొచ్చు పేషెంట్ ఇస్ హ్యావింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ అని క్లినికల్గానే జడ్జ్ చేయవచ్చు మనం ఇలాంటివి మనం క్రైటీరియా పెట్టుకుంటాం క్రైటీరియా అంటే ఏంటి క్రైటీరియా ఇస్ ఏజ్ క్రైటీరియా సైట్ ఆఫ్ ద ఫైబ్రాయిడ్ క్రైటీరియా నంబర్ ఆఫ్ ద ఫైబ్రాయిడ్స్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి పేషెంట్ సిమ్టమ్స్ ఉందా లేదా ఇది మేజర్ మేజర్ క్రైటీరియా అయిపోతుంది ఎందుకంటే అందరికీ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నప్పుడు దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు ట్రీట్ దమ్ ఫైబ్రాయిడ్స్ సిమ్టమాటిక్ అంటే హెవీ బ్లీడింగ్ కడుపు నొప్పి ఇరెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ ఉన్న వాళ్ళకి మనము ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము అందరికీ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉంది అంటే వెంటనే వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ చేయడానికి అక్కర్లేదు బికాస్ ఇట్ ఇస్ ఎ నాన్ క్యాన్సరస్ ట్యూమర్ సెకండ్ ఏంటంటే ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు మనము పేషెంట్కి ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యామ్ ఫ్యామిలీలో స్ట్రాంగ్ ఫ్యామిలీ ఇస్తూ ఉంటుంది ఎవ్రీ బడీ విల్ హ్యావ్ ఫైబ్రాయిడ్స్ వీ హ్యావ్ సీన్ లైక్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ సమ్ జెనెటిక్ మ్యూటేషన్స్ స్ట్రాంగ్ ఫ్యామిలీ ఇస్తూ ఉన్నప్పటికీ మల్టిపుల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉంటుంది సో అది ఒకటి ఇంపార్టెంట్ క్రైటీరియా అవుతుంది మిగతా అన్ని మెడికల్ ప్రాబ్లమ్స్ క్రైటీరియా లైక్ ఒబాసిటీ హైపర్ టెన్షన్ హార్మోన్ ట్యాబ్లెట్స్ విల్ డెఫినెట్లీ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఫైబ్రాయిడ్స్ని సైజ్ పెరిగి సిమ్టమ్స్ వస్తుంది సో ఇవన్నీ మన మైండ్లో పెట్టుకొని క్రైటీరియాస్ అన్ని సార్ట్అవుట్ చేసి major criteria is patient is symptomatic or not symptomatic based on this we have to treat the patient and ante fibroids ni treat cheyadaniki only surgery maatrame choice ha ledha medication tho kuda treat cheyachu yes ipudu criteria pettukon tarvata ventane manamu ee patient ki medical treatment suitable la ledha ani decide cheskuntam for example oka patient vastaru with a small fibroid not even 2 cm single fibroid ఆన్ అండ్ ఆఫ్ హెవీ బ్లీడింగ్ ఉంది మేడం దాని తప్ప ఇంకా ఏం సిమ్టమ్స్ లేదంటారు వాళ్ళకి అక్కడ ఏమి లే ఏం వద్దు జస్ట్ ఫాలో అప్ దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు ట్రీట్ దమ్ ఎట్ ఆల్ నెక్స్ట్ క్రైటీరియా ఏంటి కొన్ని పేషెంట్స్ వస్తారు విత్ హెవీ పీరియడ్స్ బట్ ఫైబ్రాయిడ్స్ విల్
కొన్ని మెడిసిన్స్ పెయిన్ కిల్లర్ మెడిసిన్స్ కానీ బ్లీడింగ్ తగ్గడానికి ట్రనాక్సమిక్ యాసిడ్ కానీ అలాంటివి టాబ్లెట్స్ స్టార్ట్ చేస్తాం ఇనిషియల్గా దీంట్లోనే తగ్గింది అంటే ఫాలోఅప్ చేయండి అని అడ్వైస్ చేస్తాము ఇన్ కేస్ కొంతమంది రెస్పాండ్ కాకపోతే అండ్ పేషెంట్ ఆర్ హ్యావింగ్ నాట్ అ వెరీ బిగ్ ఫైబ్రాయిడ్ సర్జరీ ప్రెసెంట్లీ అక్కర్ లేదు షీఈస్ నాట్ అ వెరీ అనిమిక్ ఇట్స్ నాట్ అ మల్టిపుల్ ఫైబ్రాయిడ్ అంటే కొన్ని రోజు మనం హార్మోన్ ట్యాబ్లెట్స్ కూడా యూస్ చేయవచ్చు చాలా హార్మోన్ ట్యాబ్లెట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన దగ్గర బట్ పెట్టక ముందు అగైన్ మనం క్రైటీరియాస్ పెట్టుకోవాలి ఇస్ దిస్ పేషెంట్ లెస్ దెన్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ బికాస్ దానికి హార్మోన్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటుంది సో క్రైటీరియా పెట్టుకొని ఇస్ దిస్ పేషెంట్ సూటబుల్ ఫర్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఫార్ మెడిసిన్స్ ఆర్ షీ రిక్వైర్ సంథింగ్ ఎల్స్ అని మనం ప్లాన్ చేస్తాము అండ్ ఇఫ్ దే అండర్ గో సర్జరీస్ వాళ్ళకి ఎటువంటి సర్జరీస్ రికమెండ్ చేస్తారు అండ్ ఏ స్టేజ్ నుంచి వాళ్ళకి సర్జరీస్ రికమెండ్ చేయడం జరుగుతుంది ఓకే సో సర్జరీ చేయకముందు మనము పేషెంట్స్కి అప్రోచ్ చేసిన తర్వాత పేషెంట్ సిమ్టమ్స్ డెఫినెట్గా అసెస్ చేయాలి పేషెంట్ మెడికల్ హిస్టరీ అసెస్ చేయాలి పేషెంట్ మెడికల్ థెరపీ అసెస్ చేయాలి ఇవన్నీ ఫెయిల్ అయింది తనకి సిమ్టమ్స్ అంటే హెవీ బ్లీడింగ్ తగ్గట్లేదు తను ఫర్టిలిటీ కోసం ట్రై చేస్తుంది మల్టిపుల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నాయి తనకి ఫైబ్రాయిడ్ సైజ్ మోర్ దెన్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ ఉన్నాయి ఇట్స్ ఇట్స్ క్వైట్ అ బిగ్ ఫైబ్రాయిడ్ మోర్ దెన్ సిక్స్ సెంటీమీటర్స్ కొన్ని ఫైబ్రాయిడ్స్ చిన్న గున్న కూడా మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాలి ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్పాను కదా సబ్ మ్యూకోజల్ ఫైబ్రాయిడ్ అంటే లోపల ఉన్న ఫైబ్రాయిడ్స్ చిన్న గున్న హెవీ బ్లీడింగ్తో వస్తారు దానికి ఆప్షన్సే ఉండదు మనము ఇమీడియట్గా సర్జరీకి తీసుకోవాలి లైక్ హిస్టోస్కోపిక్ సబ్ మ్యూకోజల్ రిసెక్షన్ ఆఫ్ ఫైబ్రాయిడ్ అంటాము ఇంకా కొంతమందికి మల్టిపుల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉంటవి అండ్ దే ఆర్ క్వైట్ బిగ్ దే ఆర్ బికమింగ్ అని మేక్ మెడికల్ థెరపీ పెట్టినా కూడా దే ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్ హార్మోన్స్ ఇంజెక్షన్ పెట్టినా కూడా టెంపరవరీగా హోల్డ్ చేస్తుంది కానీ దే ఆర్ నాట్ రెస్పాండింగ్ ఇలాంటివి పేషెంట్స్కి మనం ఖచ్చితంగా సర్జికల్ థెరపీని ప్లాన్ చేస్తాము సర్జికల్ థెరపీని ప్లాన్ చేయాలంటే మనకి అప్రోచ్ రూట్ కూడా వేరే వేరే విధానంగా ఉంటుంది డిపెండింగ్ ఆన్ లొకేషన్ ఆఫ్ ద ఫైబ్రాయిడ్ నంబర్ ఆఫ్ ద ఫైబ్రాయిడ్ పేషెంట్స్ ఫర్టిలిటీ ప్రిజర్వేషన్ ఫై ఆస్పెక్ట్ ఉంది అంటే ఇవన్నీ మనం మైండ్లో పెట్టుకొని వీ హ్యావ్ టు ప్లాన్ అనమాట ఇప్పుడు ఉన్న టెక్నాలజీలో వీ హ్యావ్ గాన్ ఇన్ టూ అడ్వాన్స్ టూ అంటే టూ అడ్వాన్స్ ఇప్పుడు మనము ఫైబ్రాడ్ అన్న వెంటనే వీ డోంట్ చెప్ ఓకే కోత ఆపరేషన్ చేయాలి ఓపెన్ సర్జరీ చేయాలని ఎప్పుడు కూడా మాట్లాడం పేషెంట్స్ వచ్చేసి మేడం లేజర్ చేస్తా అంటేనే వాళ్ళే అడుగుతారు సెకండ్ ఏంటంటే ఇంకా అడ్వాన్స్ సర్జరీ లైక్ రొబోటిక్ అసిస్టెంట్ మయోమెక్తమీ రొబోటిక్ అసిస్టెంట్ సర్జరీస్ రొబోటిక్ ఇమేజింగ్ సర్జరీస్ అని చాలా అంటే మనకి మెథడ్స్ ఆఫ్ సర్జరీస్ కూడా వచ్చాయి సో డిపెండింగ్ ఆన్ ద పేషెంట్స్ ఫెయిల్డ్ మెడికల్ థెరపీ మల్టిపుల్ ఫైబ్రాయిడ్స్ పేషెంట్స్ ఆర్ ట్రయింగ్ ఫార్ ఫర్టిలిటీ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇవంటి క్రైటీరియా పెట్టుకొని వి ప్లాన్ ఫర్ సర్జరీ అండ్ అంటే ఫైబ్రాయిడ్స్ని ట్రీట్ చేయకుండా నెగ్లెక్ట్ చేస్తే వచ్చే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి yes it's a very good question recently two weeks back i operated a patient it is typical of a neglected fibroid and chappachu if patient ki chaala pedda fibroids undi by the time she came she was asymptomatic asymptomatic ante tanaki edo pressure symptoms undi kabatti inka em ledu but we gave a warning sign meeki heavy bleeding vachinappudu యూరిన్ ప్రెషర్ వస్తే కొన్నిసార్లు యూరిన్ బయటకు రాదు సడన్గా స్టాప్ అయిపోతుంది బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ద ఫైబ్రాయిడ్ ఇలాంటివి మీకు సిమ్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు కమ్ టు ఆ నోటీస్ ఇమీడియట్లీ చెప్పిన కొన్ని రోజుకే ఈ పేషెంట్ సడన్గా ఎమర్జెన్సీలో వచ్చింది విత్ నో యూరిన్ పాసింగ్ డిఫికల్ట్ టు పాస్ యూరిన్ అండ్ షీ వాజ్ రియలీ ఇన్ పెయిన్ వచ్చినప్పుడు త్రీ డేస్ నుంచి హెవీ బ్లీడింగ్ అంటే ఏమైంది ఇంత సైజ్ పెద్ద సైజ్ ఫైబ్రాయిడ్ ఆల్మోస్ట్ ఈ అడౌన్ ట్వెల్వ్ సెంటీమీటర్స్ ఫైబ్రాయిడ్ ఇట్ వాస్ క్వైట్ డౌన్ ఇన్ ద సర్వీక్స్ అది ప్రెషర్తో పాటు ఇట్ హస్ లిఫ్టెడ్ ద బ్లాడర్ అప్ అండ్ యూరిన్ వాస్ టోటలీ బ్లాక్డ్ అనమాట అక్యూట్ ఎమర్జెన్సీలో కూడా మనం ఫైబ్రాయిడ్స్ని చూస్తామన్నమాట బికాస్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ సిమ్టమ్స్ నెగ్లెక్టెడ్ ఫైబ్రాయిడ్స్ కెన్ గ్రో కెన్ కాజ్ హెవీ బ్లీడింగ్ can cause pressure symptoms like as i told you sadanga urine band aipothadi constipation severe constipation chronic back pain sometimes because of multiple fibroids sometimes pedunculated fibroid untam ante thaniki oka pedicle laga oka stalk laga untadi stalk laga vachesi kinda oka fibroid untadi ee fibroids kuda infect avachu ante it can become infected fibroids కొన్ని సార్లు ఫైబ్రాయిడ్స్ తిప్పుతా వెరీ రేర్లీ
చేయకపోతే ఇలాంటివి కాంప్లికేషన్స్ రావచ్చు అండ్ రేర్లీ నేను చెప్పాను దిస్ రేర్లీ వన్ టు టూ పర్ థౌజండ్ పేషెంట్స్ లియోమయోసార్కోమాకి మారుతుంది సో అడ్వైజ్ చేసినప్పుడు రెగ్యులర్గా ఫాలోప్ చేయడం బెటర్ అండ్ ఒక్కసారి సర్జరీకి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ తర్వాత రికరెన్స్ రేట్ అనేది ఎంతవరకు ఉంటుందో మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎంతవరకు ఉంటాయి దిస్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ బికాస్ మనము ఎప్పుడైనా కన్జర్వేటివ్ సర్జరీ ప్లాన్ చేస్తామనుకోండి కన్జర్వేటివ్ సర్జరీ అంటే ఏంటి నాన్ సర్జికల్ మెథడ్ సర్జికల్ మెథడ్ అని రెండు విధానంగా ఉంటుంది వేరే మనం గర్భ సంచిని ప్రిజర్వ్ చేస్తాం గర్భ సంచిని ప్రిజర్వ్ చేసి ఓన్లీ ఫైబ్రాయిడ్స్ని మనం ట్యాకల్ చేస్తాం ఫైబ్రాయిడ్ని ట్యాకల్ చేయడం అంటే ఏంటి అగైన్ మనము టూ టైప్స్ ఆఫ్ డెవిషన్స్ నాన్ సర్జికల్ ఉండొచ్చు ఆపరేషన్ ద్వారా ఉండొచ్చు నాన్ సర్జికల్ అంటే ఇప్పుడు న్యూవర్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఎలా అంటే ఫైబ్రాయిడ్స్ ఎనీ సెల్స్ ఇన్ ద బాడీ హీట్ ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు దే బికమ్ బ్లడ్ సప్లై మారుతుంది ద సెల్ విల్ బికమ్ డ్యామేజ్ అండ్ ద డిజాల్వ్ ఈ మెథడ్ని మనం ప్రిన్సిపల్ని మైండ్లో పెట్టుకొని వీ హ్యావ్ న్యూవర్ అడ్వాన్సెస్ లైక్ ఇన్ ట్రాన్స్ వెజాయినల్ రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ అబిలేషన్ పర్ క్యూటేనియస్ మైక్రోవేవ్ అబిలేషన్ థెరపీ హైఫు హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఫోకస్ అల్ట్రాసౌండ్ థెరపీ అని మనం ఫైబ్రాయిడ్స్కి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాము ఇలాంటివి మనకు ప్రిన్సిపల్ ఒకటే టు ప్రొడ్యూస్ హీట్ ఇన్ సైడ్ ద ఫైబ్రాయిడ్ అండ్ ఇట్ విల్ డిజాల్వ్ సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ దిస్ ఈజ్ నాన్ సర్జికల్ మెథడ్ ఇంకొకటి సర్జికల్ మెథడ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే మయోమెక్టమీ అని చేస్తాం మయోమెక్టమీ చేసినప్పుడు వీ రిమూవ్ ద ఫైబ్రాయిడ్స్ అండ్ వీ సూచ ద గర్భ సంచిని స్టిచ్ వేసి వదిలేస్తాం ఎప్పుడైనా మనము ఫ ఫైబ్రాయిడ్ సర్జరీ చేసినప్పుడు వీ ఆల్వేస్ టెల్ దెమ్ రికరెన్స్ ఛాన్సెస్ విల్ బీ దేర్ ఎందుకంటే ఫైబ్రాయిడ్స్ రికర్ ఫర్ మెయిన్ త్రీ ఇంపార్టెంట్ రీజన్ వన్ పెద్ద ఫైబ్రాయిడ్స్ సర్జరీకి ముందు డయాగ్నోజ్ అయిన ఫైబ్రాయిడ్స్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు రిమూవ్ చిన్న చిన్న ఫైబ్రాయిడ్స్ లెస్ దెన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెంటీమీటర్స్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ రికరెంట్ ఫైబ్రాయిడ్స్ థర్డ్ ఫైబ్రాయిడ్స్ తీయక ముందు కరెక్ట్గా మ్యాపింగ్ ఆఫ్ ద ఫైబ్రాయిడ్స్ అంటే ఎన్ని ఫైబ్రాయిడ్స్ ఉన్నాయి కరెక్ట్గా మీరు లొకేషన్ చేయకుండా మీరు పెద్ద పెద్ద ఫైబ్రాయిడ్ తీసారంటే మళ్ళీ అది రికరెన్స్ వస్తుంది ఫోర్త్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇన్ అ రిప్రొడక్టివ్ ఏజ్ గ్రూప్ యూ హ్యావ్ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్స్ ఇన్ ద బాడీ ఆ హార్మోన్స్తో పాటు మసల్ లేయర్ ఇంకా ఉంది కాబట్టి ఇట్ రీజనరేట్ కొత్త కొత్త ఫైబ్రాయిడ్స్ మళ్ళీ వస్తుంది ఫిఫ్త్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ కంట్రోలింగ్ యువర్ వే ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ అంటే ఎక్కువ ఫ్యాటీ ఫుడ్ తీసుకోవడము ఆల్కహాల్ కన్జంప్షను మాబిడోబాసిటీ ఉన్నారు అంటే ఇలాంటివి పేషెంట్స్కి విత్ హార్మోన్ ఈస్ట్రోజన్ సప్లిమెంట్ దే హ్యావ్ వెరీ రిస్క్ ఫర్ రికరెన్స్ సో మనం ప్లాన్ చేసినప్పుడు ఇవన్నీ మైండ్లో క్రైటీరియా పెట్టుకొని పేషెంట్స్ చెప్తాము యాజ్ లాంగ్ యాజ్ గర్భ సంచి ఉంది యు హ్యావ్ ఈస్ట్రోజన్ హార్మోన్ ఎఫెక్ట్ ఫైబ్రోడ్స్ ఆర్ నోన్ ఫర్ రికరెన్స్ అండ్ ఒక్కసారి వచ్చాక కంప్లీట్గా మెన్స్ట్రల్ హెల్త్ కానీ రిప్రొడక్టివ్ హెల్త్ కానీ కంప్లీట్గా రివర్ట్ బ్యాక్ అవుతుందా మ్యామ్ అండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎంత పర్సెంట్ వరకు ఉండే ఛాన్సెస్ ఓకే ఫైబ్రాయిడ్స్ తీసిన తర్వాత ఫైబ్రాయిడ్స్ తొందరగా గ్రోత్ అవ్వద్దు తొందరగా రావు ఇట్ విల్ టేక్ మంత్స్ ఆర్ ఇయర్స్ టుగెదర్ ఫర్ రికరెన్స్ వచ్చినప్పుడు సిమ్టమ్స్ డిపెండ్స్ ఫైబ్రాయిడ్స్ ఎక్కడ వచ్చింది సేమ్ సైడ్లో వచ్చిందా లేకపోతే డిఫరెంట్ లొకేషన్లో వచ్చాయా అని దాన్ని బట్టినే మనకు సిమ్టమ్స్ కూడా ఉంటుంది ఫైబ్రాయిడ్స్ వచ్చిన వెంటనే ఏదైనా పేషెంట్స్కి మయోమెక్టమీ సర్జరీ చేసాము అంటే ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్స్తోనే పంపిస్తాము రెగ్యులర్గా ఫాలో చేయండి ద మూమెంట్ దే కమ్ మనకి సిమ్టమ్స్ అర్లీగా డయాగ్నోస్ అయిపోతుంది మళ్ళీ వాళ్ళు హెవీ బ్లీడింగ్స్తో రావచ్చు బ్యాక్ పెయిన్తో రావచ్చు కొన్నిసార్లు మనము ఫైబ్రాయిడ్స్ లొకేషన్ కాకుండా ఇంకొక లొకేషన్లో కూడా చూస్తామన్నమాట సో వేర్ ఈస్ ద ఫైబ్రాయిడ్ లొకేటెడ్ వాట్ ఈస్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఫైబ్రాయిడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫైబ్రాయిడ్ దాన్ని బట్టి మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ రావచ్చు బట్ ఫైబ్రాయిడ్స్ తొందరగా రావు ఇట్ టేక్స్ లాంగర్ టైమ్ ఇయర్స్ టుగెదర్ టు కమ్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ద సిమ్టమ్స్ అనమాట పర్సంటేజ్ ఆఫ్ రికరెన్స్ అగైన్ నేను చెప్పాను ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డన్ అ కంప్లీట్ సర్జికల్ క్లియరెన్స్ the recurrent chances are really less okay. but if you are not done it uh, pre operative work up kani advanced methods use cheyukuna manam chesamante konni chinna chinna fibroid odileste after 5 to 6 years we see only recurrence of fibroids many patients have come with recurrence of fibroids and we have operated robotic myomectomy for them and they have done very beautifully man okay. anna patients so regular ga follow up lo untaru not 1 year 2 years almost until they reach the menopause బికాస్ మెనోపాస్ లో హీస్ట్రోజన్ హార్మోన్ తగ్గిపోతుంది